Dulu warga Rempang berjuang usir penjajah. Ini warga Rempang diusir oleh negaranya sendiri. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke kali ini kita akan membahas tentang Pulau Rempang Siapakah orang asli Rempang ini? Bagaimana asal-muasalnya? Patutkah mereka mempertahankan tanahnya? Atau bolehkah dia diusir dari tanahnya sendiri? Mereka ini hidup di Rempang Sebagai yang berhak atas tanah adat Dan memang jarang sekali tanah adat ini yang disertifikati Padahal sama seperti halnya Rana Minang dengan tanah ulayat yang mana pemerintahan dalam negeri atau desa itu bisa mengatur sendiri tanah ulayatnya tanpa harus ada sertifikat. Karena kuatnya pemerintahan adat dalam negeri sampai pengaturan tanah ulayat saja bisa diatur sendiri di dalam kampung tanpa campur tangan pemerintahan pusat. Dan ini memang kesepakatan yang sudah berlangsung sejak berdirinya Republik Indonesia antara pemerintahan dengan kaum adat di Minang. Tapi ini adalah Rana Minang. Mungkin berbeda halnya dengan Pulau Rempang yang dulunya tak ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Seperti apa ketentuan tanah adat ini dijalankan dan seperti apa di kemudian hari nanti. Oke kita mulai saja kisah Pulau Rempang ini. Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang berada di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam. Saat ini Pulau Rempang lebih dikembangkan untuk wilayah pertanian dan perikanan sembulang. Belakangan ini nama Pulau Rempang sedang ramai diperbincangkan karena seluruh penduduk di Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 orang akan direlokasi keluar dari pulaunya sendiri. Nah Pulau Rempang tengah menjadi sorotan karena bentrokan antara warga setempat dengan aparat yang terjadi pada hari Kamis kemarin tanggal 7 September 2023. Nah ini mengguncang pulau yang berada di kota Batam ke Pulau Riau ini ya dan menghebohkan Republik Indonesia. Dan banyak masyarakat yang menyayangkan kejadian ini sebenarnya. Ya pada hari itu Rempang Galang dipenuhi ratusan uh, aparat gabungan yang mengamankan petugas saat hendak mengukur dan mematok lahan di pulau ini. Tapi rencana ini justru berbuah penolakan yang berujung ricuh saat warga setempat mencoba menghalangi mereka dengan lemparan batu. Ketika itu aparat yang datang bahkan membawa peralatan anti huru hara termasuk water cannon, gas air mata dan kendaraan taktis lainnya. Bak menghalau pemberontakan pemerintahan pada tempo dulu ya. Ini hanya demi mempertahankan rencana pembangunan kawasan perdagangan bebas dan uh, pelabuhan bebas atau KPBPB yang ada di Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di tangan PT Makmur Elok Graha atau MEG yang berinvestasi sebesar kurang lebih 381 triliun. Nah wajah Pulau Rempang akan diubah menjadi kawasan investasi terpadu di atas lahan seluas 17.000 hektar. Namun keputusan ini kemudian memunculkan kontroversi besar karena mengancam hak-hak masyarakat yang telah berabad-abad mendiami pulau tersebut. Pulau Rempang bukan sekedar lahan kosong sebelumnya. Sejarah ada yang mencatat bahwa pulau ini merupakan tempat tinggal bagi orang dare. Di Minang orang dare ya. Kalau di sana disebut orang darat yang diyakini sebagai penduduk asli kota Batam itu sendiri. Nah pada zaman dulu sekitar tahun 1930, seorang pejabat Belanda bernama P. Wing mengunjungi orang darat di Pulau Rempang. Ia mencatat bahwa mereka merupakan suku asli yang hidup tanpa dinding, hanya beratap saja. Artikel ini berjudul Verslag van en bezoek aan de orang darat van Rempang pada 4 Februari tahun 1930. Artinya laporan sebuah kunjungan orang darat di Pulau Rempang yang uh, dimuat pada 4 Februari 1930. Buku laporan ini memuat kunjungan tersebut. Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang pada 12 Februari tahun 1930 dan dimuat dalam Tis Grey for Indies Tal Land and Falcon Kunde. Ewing menyebut bahwa pejabat uh, Belanda di Tanjung Pinang sudah lama mengetahui keberadaan orang darat di Pulau Rempang namun belum ada kontak langsung dengan mereka. Ewing menjadi uh, pejabat Belanda pertama yang turun langsung menemui orang-orang adat ini. Menurut Pewing, orang Belanda bernama J.G. Scott dalam tulisannya In This Gate tahun 1882 di Pulau Rempang ada suku asli yang bernama Orang Darat atau Orang Utang. Legenda menyebut mereka berasal dari uh, kerajaan Riau Lingga. Lingga memang punya julukan Bunda Tanah Melayu ya sampai sekarang. Nah dosen Universitas Islam Riau Al Zaini juga mengutip dari kitab Tufat An Nafis karya pahlawan nasional Raja Hali Aji ditulis dengan bahasa Arab Melayu pada tahun 1885 dan diterbitkan pertama kali pada 1890. Nah, naskahnya juga diterbitkan pada tahun 1923 untuk Journal of the Malayan Branch 
Royal Asiatic Society di London. Nah dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga. Mereka mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I pada masa Perang Riau sekitar tahun 1782 sampai 1784. Nah penduduk setempat menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah kakek Raja Ali Haji kemudian dalam Perang Riau II tahun 1784 sampai 1787 mereka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riyad Shah ikut berjuang melawan Belanda. Nah Sultan Mahmud Riyad Shah kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Daik Lingga pada 1787 ini. Al-Zaini mengatakan saat itu Pulau Rempang, Galang, dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Yaulingga yang dipimpin oleh uh, Angku Muda Muhammad dan Panglima Raman. Keduanya diangkat langsung oleh Sultan Mahmud. Nah, kuatnya basis pertahanan di Pulau Rempang, Galang, dan Bulang sehingga pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga ini. Ini sejarah. Nah, dosen Universitas Islam Riau itu mengungkapkan juga pada Perang Riau I dan Riau II Nenek moyang mereka disebut sebagai pasukan pertikaman kesultanan atau semacam pasukan elit. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempak, Galang dan Bulang secara turun temurun. Hal ini bisa kita lihat juga dari reaksi Raja Sultan Riau Lingga sampai mengeluarkan lima titah untuk uh, pemerintah Indonesia soal konflik Rempang ini. Adapun raja yang bernama Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah Ibni Tengku Husin Saleh ini juga memberikan komentar seperti ini. Ia menilai bahwa dulu warga Rempang berjuang usir penjajah Kini warga Rempang diusir oleh negaranya sendiri Ini sangat tamparan keras sekali buat pemerintah bahasa seperti ini ya. Kita kenali ciri-ciri orang darat yang ada di Rempang ini Orang darat ini, orang Rempang ini mirip suku asli Johor dan Melaka Ini orang Jakun Orang darat mendiami pulau Rempang dengan hidup di pondok-pondok tanpa dinding dan hanya beratap Tak hanya di pulau Rempang Orang darat ini juga tinggal di pulau Batam tapi kemudian seakan menghilang karena membaur dengan orang-orang Melayu lainnya. Nah, orang darat berpenampilan dengan kulit lebih gelap dari orang Melayu lainnya. Mereka tidak terbiasa hidup di laut, tidak punya sampan, dan hanya bercocok tanam, serta mencari hasil hutan. Saat kondisi air pasang, mereka mencari kepiting dan lokat, lalu dibarter dengan orang-orang Tionghoa yang memiliki kebun gambir di Pulau Rempang. Pada tahun 1930, orang darat hanya sekitar 36 jiwa yang ditemui. Padahal pada sebelumnya, menurut tetua orang darat di Rempang, dulunya orang darat ini bahkan hingga 300 jiwa. Populasi orang darat terus kian menurun hingga menyisakan beberapa keluarga saja pada tahun 2014. Pemerintah lantas melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni 1992. Ini ditenggarai semakin meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam. Nah, Pulau, Pulau Rempang e, dan Pulau Galang masuk dalam peluasan kawasan industri Pulau Batam dengan status kawasan berikat. Kawasan kemudian dikenal dengan sebutan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Nah, Pulau Rempang masuk proyek strategis nasional atau PSN pada tahun 2023 dan direncanakan menjadi kawasan industri perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektar itu digarap oleh PT Makmur Elok Graha atau MNG, anak perusahaan milik Tommy Wiyata. Nah, inilah kisah tentang bagaimana suku Rempang dulu berasal dan bagaimana Rempang keadaannya saat ini. Menurut saya bagusnya ada komunikasi antara pemerintah dengan orang-orang Rempang ini karena mereka hidup dalam tanah adat dan kita tahu sendiri ketika Republik Indonesia ini dibentuk itu banyak sekali kesultan-kesultan yang mengalah, mengalah dan melepaskan tahtanya demi terbentuknya Republik Indonesia ini dan bahkan banyak sekali yang menjadi korban agar Indonesia ini menjadi sebuah kesatuan Republik. Baiknya mari kita de dengan lemah lembut sebagai pemerintah dapat mengayomi rakyat, dapat dengan hati nurani menyentuh rakyat, dapat dengan cara yang lembut untuk uh, mengajak rakyat kalau memang ada relokasi atau pemindahan sebuah penduduk, maka diputuskan secara mufakat. Karena kita ini adalah pemegang ideologi demokrasi, bukan aristokrat. Yang berarti pemimpin adalah segalanya. Di atas pemimpin hanya Tuhan saja. Kita ini dibentuk secara demokrasi, secara republik. Kita harus ada rembuk, ada musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita seperti biasanya. Majulah Indonesia bersama saya Dafur Mulifa selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.